，草帽一行人乘上激流，在警警的帮助下，逆流冲上瀑布，成功到达和之国。然而，由于遇到漩涡，路飞和伙伴们再次走散，独自一个人从海滩上醒来，身边就是翻倒在地的桑尼号。海滩的丛林中突然传出来一阵阵的巨响。路飞跳起来一看，发现丛林里窜出了一只巨大的狗，紧跟着狗子身后的是一只巨大的拿着武士刀的狒狒，连动物都用刀，这里果然就是和之国了。两只巨大的动物二话不说，直接开打。路飞在一边警告了一句：“大家可以别撞坏桑尼号就行。”接着路飞整理了一些衣服，努力回忆之前的记忆。当桑尼号遇上汹涌的漩涡之时，大家并没有站在船上等死，山里帮助伙伴为理由，一手揽着娜美，一手抱着加洛特，心中窃喜。同时顺便捎上了乔巴和布鲁克，准备开溜。路飞主动站出来，发扬牺牲小我、成全大我的精神，让山治踩着自己的肚子，借力飞向空中，带着娜美、加洛特、乔巴、布鲁克先逃命，自己随后赶到。山治毫不犹豫地踩在路飞的肚皮上飞了出去。路飞看大家走远了，自己抓住桅杆也要弹射出去。那只奇怪的巨大章鱼扑了上来，表示带自己一程。就在一人一章鱼争执的这几秒钟，桑尼号已经被漩涡卷入水中。他们再想逃命已经晚了。路飞此时此刻一定非常后悔，早知道这个章鱼这么坑人，就应该第一时间把它做成章鱼烧吃了。就这样，路飞沉入水中，等他再次醒来的时候，已经身处海滩上了。回忆结束，路飞一摸草帽，发现生命卡也没有了。这下子找齐伙伴可难喽。丛林中，两个一看就不是什么好人的家伙骑着一条恐龙，挟持了一个小女孩。挟持小女孩的原因，就是这个小女孩说了一句反叛的话。等光月家回来，你们就完蛋了。光月家就是陶之助的家族，陶之助的父亲光月玉田被凯多和将军大蛇干掉。在和之国如此仇恨光月家的势力，除了凯多就是将军大蛇了。小女孩因为说了这样的话，被治愈重罪。两个坏蛋准备执行完任务后，再处置小女孩。他们骑着恐龙奔出丛林，碰到了两个正在打架的野兽，以及在一边看热闹的路飞。几分钟前，他们接到消息，有外国的船只非法入境，看来就是那艘倒在一边的海贼船了。俩大小喽啰坏蛋骑着恐龙向路飞奔去，同时和另一个人在联络。这个人从轮廓上，想必大家也不难看出来，就是罪恶时代之一的巴吉斯·霍金斯，那个算命的家伙。目前，霍金斯已经加入到了凯多的百兽海贼团，是海贼团内的干部，名为真达。霍金斯下令两个小喽啰准备将路飞麻醉放倒后抓回去做苦力。一个小喽啰提起麻醉枪，远远的瞄准了路飞的后脑勺，乖乖睡觉吧，等你睡醒了，我会好好疼你这个奴隶的。没等这个家伙扣动扳机，路飞突然一回头，砰的一声，麻醉枪弹射出枪口，路飞脑袋一偏，轻松躲过。接着，路飞微微一笑，用力甩出拳头，将那个小喽啰从恐龙的身上击落。另一个小喽啰一看这个情况，赶紧举枪射击。路飞双臂后伸，用火影跑飞快躲开子弹，接着飞出一脚，连人带恐龙一脚撂倒。小喽啰爬起身，面对那个巨型狒狒袭击路飞。看起来，这个狒狒和他们是一伙的。狒狒拔起武士刀，踩着沉重的步伐走到路飞的身后，一声嚎叫后，举起武士刀砍向路飞。路飞转过头：“你有啥事吗？”一招霸王色霸气，狒狒直接跪了。这一下，狗子和狒狒都被路飞降住了。一边的小喽啰坏人看不下去了，估计他们也没有听过霸王色这种东西，举起枪还想和路飞比划两下。刚刚被两个坏蛋劫持的小姑娘突然跳出来，对准坏人就是一棍子。不过这点伤害只能激怒坏人，丝毫不能制裁坏人。坏人跳起来就去抓小姑娘，小姑娘吓得哇哇大叫，一边逃命一边祈求原谅。远处的路飞甩过了一拳头，将坏人直接放倒。小姑娘名叫小玉，看到路飞这么强悍，非常识相的举起手臂，大叫着投降。路飞一头雾水，这谁家小孩？会不会有什么大病？小玉见路飞好像对自己没有什么威胁，于是大胆的跑到路飞的身边，祈求占用路飞一点时间。只见小女孩变魔法一样的从自己的脸上揪下来一个团子，路飞吓了一哆嗦。这小丫头把自己的脸颊揪下来了，恐怖程度直逼布鲁克把自己的脸皮撕下来的级别。小姑娘拿着小团子递到狒狒面前，让狒狒吃下去。狒狒怒吼一声：“去一边去，小屁孩！”小玉直接把团子用力一丢，丢进了狒狒的嘴巴里。结果，神奇的事情发生了。刚刚还暴怒的狒狒立刻安静下来，乖巧的像一条金毛。这一下子，路飞不仅在一个陌生的地方瞬间结识了新朋友，还免费得到了两个坐骑。这可真是开局一个人，装备全靠捡。路飞向小玉打听到，这里到底是不是和之国？小玉点点头，这里是和之国的九里。九里就是陶之助的父亲光月玉田曾经统领的地方。光月玉田生前是九里的大名，路飞的第一站就是这个地方。看来冥冥之中又要解锁什么新的隐藏关卡了。小玉简单的向路飞诉说了一下自己的经历，在城里买东西的时候，两个坏人抢劫了小玉的东西。小玉一气之下说出了那句触犯法律的话
。等关羽家族回来，你们就完了。之后，小鱼就被歹人抓了起来，幸好遇见了路飞，算是捡回一条命。小鱼站起身，表示一定要为路飞做点什么，好报答他的救命之恩。路飞很高兴，毕竟自己人生地不熟，急需一个导游带带自己。二人说着说着，路飞肚子一阵咕噜噜的响。路飞翻遍了桑尼号上没有找到一丁点食物，小鱼带路飞把桑尼号藏了起来，然后和路飞骑上狗子向自己家奔去。他要请路飞回家里吃饭。狗子带着二人一顿奔波，来到了一条小溪边。小鱼指着前面说：“我的家就在那里了，以前是村庄，现在只剩下自己和师傅。”虽然尚且不知道小鱼的师傅是什么人，但小鱼的梦想居然是做一个妖艳女忍者。看起来他师傅应该不是什么正经人，该不会和自来也一路货色吧？小鱼进到家里，熟练的下米劈柴，生火煮饭。路飞静静地坐在房子里等待开饭，撇了撇四周墙壁家具的简陋破旧。路飞吸了吸鼻子，随口说道：“好脏，好小，好臭。”说完，自己哈哈笑了起来。终于在路飞焦急的催促中，小鱼将香喷喷、高高冒尖的一碗白米饭放到路飞的面前。路飞十分开心，说了一声“我开动了”，端起碗就吃，而小玉则静静地坐在一边。面带微笑的看着路飞狼吞虎咽，吃到一半，路飞问道：“你不吃吗？”小玉一愣，跳起来说道：“不吃。”女人者必须深情如燕。路飞也没有多想，继续低头扒饭。很快，一大碗米饭就被吃了个干净。路飞豪气的把碗向小玉面前一送，再来一碗。小玉吓了一跳，从没见过食量如此之大的人。他尴尬的笑了笑，饭和腌菜都没有了。路飞察觉到了小玉的窘迫，苦笑着说：“我是开玩笑的，其实已经吃饱了。”说着还舔了舔饭碗。小鱼的肚子咕噜噜直响，小鱼慌忙站起身，借口跑去厕所。房屋外面的竹林里，一只长着翅膀、随身佩刀、鼻子长长的，好像大天狗一样的黑影迅速窜动。他远远的看到小鱼从屋子里跑出来，意识到事情有些反常，于是迅速回到房屋里。屋内，路飞躺在地上，感叹小鱼真是个好人。虽然做的饭不够吃，但毕竟是人家特意做的，心意领了。大天狗闯进屋内，路飞吓了一跳，不用想也知道，这个家伙应该就是小鱼口中的师傅了。大天狗看见摆在地上空空的破碗，眼睛一瞪：“莫非你吃光了米饭？”路飞老实的回答：“吃了呀。”大天狗二话不说，举刀就砍。路飞还没有反应过来，就被大天狗给打出了屋子。路飞从屋子的高处滚了下来，大概是感觉到对方的身上没有杀气和恶意，所以他没有急着出手，慌忙解释道：“我只是让小玉给我做了顿饭而已，为什么要打架？”大天狗一听这话，更来气了：“做饭？小玉为什么要给你做饭？”你可知道那个孩子已经多少天没有吃过饭了？每天勤勤恳恳的编织斗笠，就算把那些辛苦编织的斗笠卖了，都很难养活自己。路飞一听这话，当场愣住。他站起身来，这才注意到四周的环境：房屋破败，土地贫瘠，井水干枯，一片荒芜。大天狗告诉路飞，本来这天是小玉八岁的生日，想让他在生日这天吃上米饭，于是让他拿钱到城里去买米。结果被你这个混球给吃了。路飞回想自己狼吞虎咽的吃着白米饭时，小鱼在一边面带微笑的看着，震惊的说不出话来。屋外不远处的小溪边，小鱼正大口大口着喝着溪水。饥肠辘辘的他，已经好多天没有吃东西了，饿极了，只能用这种方式充饥。肚子不要叫啊，这简直是无耻之耻！大天狗和路飞的打动惊动了小鱼，他赶忙跑回来阻止师傅。他跪在师傅的面前，和师傅讲述了来龙去脉。给路飞做饭完全是自己一厢情愿，路飞是自己的救命恩人，自己想做点什么报答他，我会编织很多很多的斗笠，请不要让我蒙羞。小鱼一边说一边哭，突然吐出一口污水，晕了过去。大天狗将小鱼抱起来，暗道不妙，这孩子居然喝了溪流里的水。路飞立即跑过来查看情况。大天狗向路飞解释说，这个国家河里的水都被凯德工厂里排出来的废水给污染了，对于小鱼这种年幼的孩子来说，这种污水简直就是毒药。路飞很不理解，那就搬个地方住嘛。大天狗摇摇头，虽然有稍微好一点的地方，但是小鱼在这里等待着一个海贼，一个跟他约定好还会再回来的海贼，名为艾斯。路飞听到这个名字，惊讶的瞪大眼睛，他有好久没有听过这个名字了，尤其是从陌生人的口中。路飞看到小鱼稍稍恢复了意识，平静的说道：“你要等的人是波特卡斯蒂艾斯吗？”小鱼很高兴有人认识艾斯，点点头：“你知道他。”路飞平静的说道：“他死了。”小玉一愣，紧接着哇哇痛哭：“大哥，你骗人！”哭着哭着，小玉晕了过去。大天狗安置好了小玉之后，大骂路飞直肠子。就算艾斯死了是事实，也得挑个其他合适的机会说吧。路飞很平静，他这么等下去也等不到艾斯。两人互相做了自我介绍。大天狗自称飞车，是一个断刀人。他和路飞详细讲述了艾斯的故事。之所以小玉如此思念艾斯，是因为艾斯真的是一个十分温柔的人，是一个值得被人所纪念的人。小鱼和飞车生活的这个地方虽然很荒凉，但是从前是一个名为边利村的热闹村庄
。然而，在一年前，凯特军团加入了一个新的真打，名为 X 德雷克。这个家伙在便利村里杀人放火，将便利村硬生生破坏掉。现在，整个和治国除了大蛇将军所在的花之都看看繁华之外，其他的地方都被毁坏殆尽，一片荒芜。四年前的便利村竟然有人饿死。就在大家以为便利村马上就要灭亡的时候，海贼艾斯被海水冲到岸边。村民们绑架了艾斯，抢走了他随身的水和食物。村民们因此捡回一条命。艾斯在一边静静地看着大家吃光了食物，然后轻易地烧毁了绑着自己的绳子。大家都震惊了，这么强大的人他们还是第一次见，以为要遭到报复。结果，艾斯摸了摸小玉的头，温柔地问道：“吃饱了吗？”小玉胆怯地点点头。艾斯微微一笑：“吃饱了就该吃甜点了，哪里可以找到甜点？我去找。”之后，艾斯在村庄里待了数周，和小玉的关系特别好。这里面有个很深的伏笔。顶上战争神秘叙旧艾斯的魔人小奥兹和艾斯产生深厚友谊的原因，就是因为艾斯给他编制了一个巨大的斗笠。小奥兹很喜欢，所以才与艾斯交好。艾斯在便利村与小玉待了数周，所以很有可能他就是在这段时间学会的编制斗笠。路飞看着遥远的天边，仿佛看到哥哥那温暖的笑容，他笑了笑。艾斯就是这样一个温暖待人的好哥哥呀。九里外面，真人打霍金斯骑着莫名生物，带着一群手下向九里赶来。刚刚路飞干掉了霍金斯的两个小弟，电话虫的信号断了。为了防止节外生枝，霍金斯只好亲自赶来。先别告诉凯多，我来处理。索隆这边干掉了一个官员之后，和警卫们大打出手，一帮小匕首就把他们打得欲哭无泪。不过，小破匕首终究是找不到虐人的快感。索隆反手将匕首一丢，捡起自己的三把刀，装备在了身上。这帮憨批警卫看到眼前这个浪人居然会三刀流，都有点懵，还不知道逃命呢。人家一把小匕首都给你们这群渣渣捅得叫爸爸。三刀留在手，那还能有好事？汉密警卫们互相看了看，不知道哪个不怕死的，带头喊了一声：“大家上，没什么可怕的。”众人一拥而上，怂了一个大招龙卷风，刀锋其中的龙卷风瞬间将这些警卫连同房子一起卷了个稀巴烂。怂龙冷漠的嘀咕道：“这个国家只有天气还不错。”一个三刀流绿头发的浪人，凶残杀人的消息很快传遍了大街小巷，隐藏在群众之中的弗兰奇、乌索普、罗宾等人也听说了这一消息。弗兰奇的工友们都很好奇。三刀流就是三把剑，左右手各一把的话，另一把刀放在哪里？不会用屁股夹着吧？弗兰奇觉得索隆的样子，用嘴巴叼着木棍，说道：“当然是这样子了。”工友们不信，怎么可能有人用嘴巴叼着刀？看起来就像是动漫一样，太不可思议了。还没有用屁股夹着有可信度。弗兰奇心想：“你们懂个屁！我和那个全镇通缉的杀人犯浪人是一伙的。”乌索普更夸张，在街上看到索隆通缉画像之后，无意识地露出震惊的神情，被旁边巡逻警卫发现端倪，跑过来询问乌索普。乌苏普立即跪地磕头，神情冰冒的痛斥三刀流浪人的卑鄙邪恶，自己上有老下有小，就怕遭到这种歹人的毒手。巡逻警卫听得热泪盈眶，深深的被乌苏普所感动。正因为有个人横行，才让百姓们不能安居乐业，扫黑除恶，迫在眉睫，乃重中之重的首要任务。我是建木君，咱们下期见。